నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఐ హోప్ మీరు అందరూ బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను మీ ఆరోగ్యాలు జాగ్రత్త బికాస్ వాతావరణం మారుతుంది అండ్ మరోవరు హైదరాబాద్లో గత గడిచిన వారం పది రోజుల నుంచి ఏదో వైరల్ ఫీవర్ యొక్క ఫ్లూ బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుందని తెలుస్తుంది సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి బికాస్ మీ హెల్త్ బాగా లేకపోతే మీరు ఏమీ చేయలేరు సో ఏదైతే నేను కమింగ్ బ్యాక్ రోజు అప్టేక్ జాబ్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద వాటి మీద మీరు చూపిస్తున్న అభిమానానికి మరొకసారి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ లెట్స్ బిగిన్ టు డేస్ కరెంట్ అఫైర్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ శాండ్ గ్రీన్ అంటే ఆకుపచ్చ శాండ్ అంటే ఇసుక అంటే ఆకుపచ్చ ఇసుక ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేశారా మాస్టారు అంటే ఇప్పుడు బీచ్లన్నీ కూడా గ్రీన్ అయిపోతాయని డౌట్ మీకు రావచ్చు వెల్ పేరు ఆ విధంగా చెప్పినా సరే యాక్చువల్లీ దాని యొక్క పర్పస్ కానీ దాని యొక్క హిడెన్ ఇంటెన్షన్ కానీ వేరు ఇప్పటివరకు మనలో చాలామంది ఎస్పెషల్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు లేదు టెర్రరిజం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి కొంచెం ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు ఒక పదం విని ఉంటారు క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం అని దీన్నే కొన్ని కొన్నిసార్లు గ్రే జోన్ టెర్రరిజం కూడా అంటూ ఉంటారు క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం అంటే మన దేశంలో ఉండకుండా మన దేశానికి సరిహద్దుగా ఉన్న వేరే దేశంలో ఉండి అక్కడి నుంచి టెర్రర్ అటాక్స్ చేస్తూ ఉంటారు అది సైబర్ అటాక్ అవ్వచ్చు లేదు బయాలజికల్ వెపన్స్ అవ్వచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళే వచ్చి ఫైట్ చేయొచ్చు వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు వేరే దేశంలో ఉండి మన దేశం మీద అటాక్ చేయడం మోస్ట్లీ మనం పాకిస్తాన్ అన్నప్పుడల్లా ఏదైతే అంశం వస్తుందో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫైట్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం నేను ఇప్పుడు క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం గురించి ఎందుకు చెప్తాను డౌట్ మీకు రావచ్చు ఎందుకనంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ శాండ్ అలా క్రాస్ బార్డర్కి సంబంధించింది నేను క్రాస్ బార్డర్ అన్నాను క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం అనలేదు వర్డ్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది క్రాస్ బోర్డర్ కార్బన్ క్యాప్చరింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ అంశానికి సంబంధించింది మన ప్రపంచంలో అందరికీ తెలిసిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రత లేదు భూమి యొక్క టెంపరేచర్ పెరిగిపోతూ ఉంది దానిని మనం ఏదో ఒకటి చేసి కంట్రోల్ చేయాలి చాలామంది కంట్రోల్ చేయాలి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గించాలంటే ఏమంటారు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ని ఉపయోగించాలి మెల్లిమెల్లిగా మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ పునరుత్పాదక శక్తి వనరుల వైపు అడుగులు వేయాలి అలానే చెట్లను పెంచాలి అని ఇదే కదా అందరూ చెప్పేది యాబ్సల్యూట్లీ నో డౌట్ నో ప్రాబ్లం అది అందరూ చెప్పింది కరెక్టే కానీ మనం ఇక్కడ మిస్ అవుతున్న ఇంకో లాజిక్ ఏంటంటే మనం రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ వైపు కంప్లీట్గా వెళ్ళేంతవరకు మనం ఎక్కడెక్కడైతే చెట్లన్నీ నాటి వాటిని పెంచి పెద్దవిగా చేసేంతవరకు కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా దేశాలు కూడా టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా కార్బన్ జీరో అయిపోవాలి లేదు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ కల్లా అయిపోవాలి అని కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాయి సో ఆ విధంగా అవ్వాలి అని అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ చెట్లని పెంచడం ఇవన్నీ చేస్తే సరిపోదు దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఏంటంటే బయట వాతావరణంలో ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందో దానిని దాచిపెట్టడం అంటే అది వాతావరణంలోకి రిలీజ్ అవ్వకుండా పెట్టడం లేదా ఆ విధంగా చేయడం అంతే కదా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు ఒక కొత్త సొల్యూషన్ వెతకాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు ఒకవేళ స్లమ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో స్లమ్లో ఆల్రెడీ కొంతమంది ప్రజలు ఉంటారు కదా సో గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తుంది లేదు ఇంజనల్గా ఏమవుతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా స్లమ్ని డెవలప్ చేయడానికి వచ్చినా సరే ఆ స్లమ్ వాళ్ళని వేరే చోటకి వెళ్ళమంటారు మేము అక్కడ స్లమ్ని డెవలప్ చేస్తామంటారు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ వేరే చోటకి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉంటారనేది ఎవరు సొల్యూషన్ ఎవరు కానీ వీళ్ళకి ముందే ఒక చోట ప్లేస్ ఏర్పాటు చేసి మీరు అప్పటివరకు ఇక్కడ ఉండండి ఈ లోపల మేము స్లమ్ని డెవలప్ చేస్తామంటే దట్స్ ద బెస్ట్ వే ఇది జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను సో అలానే మనం ఎంతసేపు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి విడుదల అవ్వకుండా బయటికి విడుదల అవ్వకుండా అని మనం ఎంత ప్రయత్నించినా దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ ఇన్ విచ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అవుట్ సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు అడుగులు వేస్తూనే ఆక్సిజన్ సోర్సెస్ని పెంచుతూనే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కూడా తగ్గించాలి సో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తగ్గించే విధానంలో కార్బన్ క్యాప్చరింగ్ అనేది ఒకటి క్యాప్చరింగ్ అంటే ఏంటి మామూలుగా దేనైనా పట్టుకోవడం లేదా దేనైనా గ్రహించడం లేదా దేనైనా తీసుకోవడం అని అర్థం మామూలుగా ఫోటో క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉంటారు అలానే కార్బన్ క్యాప్చర్ అంటే కార్బన్ని పట్టుకోవడం అని అర్థం కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ పట్టుకుని ఏం చేయట్లేదు దాన్ని దాచిపెడతాను కూడా ఎందుకంటే మళ్ళీ జారిపోతా చేతిలోంచి జస్ట్ కడింగ్ చేతిలోంచి ఏం జారట్లేదు కానీ కార్బన్ని మనం పట్టుకుని దాన్ని దాచిపెట్టడమే కార్బన్ క్యాప్చరింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ సిసిఎస్ అంటారు అనమాట దానికి సంబంధించి ఉన్న ప్రాజెక్టే ఈ ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ సన్ దానికి సంబంధించి ఈ ఓడ ఈ పిక్చర్ చాలా హిస్టారికల్ పిక్చర్ అని చెప్పచ్చు అండ్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నార్త్ సి
ఒకవేళ మనం దురదృష్టం కొద్దీ మనం సర్వనాశనం అయిపోతే వాడు అతి సర్వనాశనం అయిపోవాలి అదే కదా మనం ఎప్పుడు బిలీవ్ చేసేది సో ఇక్కడ బెల్జియం కంట్రీలో ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుందో లేదా ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్లో ఉందో ఆ గ్యాస్ని క్యాప్చర్ చేసి అది కాస్త డెన్మార్క్ దగ్గర ఏదైతే నార్త్ సీ రీజన్ ఉందో అక్కడ దాచిపెట్టాలి అన్నది ప్లాన్ వాళ్ళు ఆ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అండ్ దట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ సన్ సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది లేదు అసలు ఎలా చేశారు ఇంకా ఎన్ని రకాలుగా చేయబోతున్నారు వీటన్నిటి గురించి మనం ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ సాండ్ విల్ బి ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ క్రాస్ బోర్డర్ కార్బన్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ దిస్ ఈజ్ అ హిస్టారికల్ మూవ్ అని చెప్పాలి చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటిది ఒక ప్రక్రియ జరగలేదు ఎందుకంటే వరల్డ్స్ ఫస్ట్ క్రాస్ బోర్డర్ కార్బన్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది మామూలుగా కార్బన్ స్టోరేజ్ అందరూ చేస్తారు ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని స్టోర్ చేస్తారు మీరు అనొచ్చు కార్బన్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తారు అని కార్బన్ అనేది గ్యాస్ కదా మరి గ్యాస్ని అంతా మనం స్టోర్ చేయగలమా అని వెల్ మనం గ్యాస్ని హై ప్రెషర్లో పెట్టేస్తే అది లిక్విడ్ అయిపోతుంది కదా సో అప్పుడు లిక్విడ్ అయినప్పుడు దాన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు కదా బికాస్ కంటైనర్స్ లిక్విడ్ అయితే ఎక్కువగా హోల్డ్ చేస్తాయి కాబట్టి సో అందుకని కార్బన్ని హై ప్రెషర్లో లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేసి వాటిని స్టోర్ చేస్తారు ఏ కంట్రీ ఆ కంట్రీ దాచిపెడుతుంది అది మోస్ట్లీ చాలా కంట్రీస్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రపంచంలో దగ్గర దగ్గర అరవైకి పైగా దేశాల్లో ఆల్రెడీ కార్బన్ క్యాప్చరింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ విధానం జరుగుతోంది కూడా అది పెద్ద విషయం కాదు క్రాస్ బోర్డర్ కార్బన్ క్యాప్చర్ అండ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే అది మొట్టమొదటిసారి అనమాట ఎందుకంటే కార్బన్ ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసిందో బెల్జియం దగ్గర నుంచి డిస్పోజ్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు డెన్మార్క్ దగ్గర చేస్తున్నారు అండ్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ సాండ్ ఈజ్ అ కార్బన్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ డెన్మార్క్స్ నార్త్ సీ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు మనం ఇందాక కూడా మ్యాప్ని చూసాము ఇదంతా కూడా నార్త్ సీఏ సో ఇక్కడ డెన్మార్క్ ఉంది సో ఈ పర్టికులర్ రీజన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే ఈ ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ సాండ్ అనేది జరుగుతుంది ద ప్రాజెక్ట్ ఎయిమ్స్ టు బరి వ్యాస్ట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్ హీటింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ బినీత్ ద నార్త్ సీ ఫ్లోర్ మనందరికీ తెలుసు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాతావరణంలో అట్మాస్ఫియర్లో ఒకవేళ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటే అది సూర్యుడి నుంచి ఏదైతే వేడి వస్తుందో దాన్ని ట్రాప్ చేసేస్తుంది అది మళ్ళీ తిరిగి పంపించదు అనమాట బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వాతావరణం వేడి ఎక్కువైపోతుంది దీనివల్ల పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ అన్నీ మెల్ట్ అవుతున్నాయి ఎప్పటికప్పుడు సీ లెవెల్ రేజ్ అవుతుంది దానివల్ల ఎన్నో హ్యాబిటాట్స్ అన్ని సబ్మర్జ్ అయిపోతుంది ఈ విషయం మన అందరికీ తెలుసు పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆల్రెడీ ఇప్పటిదాకా చాలామంది బోర్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు కూడా సో ఆ విధంగా మనం గమనించినట్టయితే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో దీని నార్త్ సీ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క భూభాగం దగ్గర లేదు దాని యొక్క ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉందో అడుగు భాగం అక్కడ పెట్టాలి అన్నదే ప్లాన్ గుర్తుంది కదా గ్యాస్ని గ్యాస్ లాగా పెట్టట్లేదు వాళ్ళు గ్యాస్ని లిక్విడ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి ఆ లిక్విడ్ని కంటైనర్స్లో పెట్టి వాళ్ళు అక్కడ స్టోర్ చేస్తారు కానీ వేరే ఇక్కడ ఈ నార్త్ సీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ టెక్నాలజికల్గా చాలా ఎక్కువగా డెవలప్ అయిపోయారు కాబట్టి వీళ్ళకి పైప్ లైన్ హెల్ప్ ఉందన్నమాట యాక్చువల్గా ఈ పర్టికులర్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఒకప్పుడు ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ ఉండేవి సో అక్కడ అంతా తవ్వి వాళ్ళు ఆయిల్ అంతా బయటకు తీస్తారు ఇప్పుడు అక్కడ ఒక డిప్లీటెడ్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ ఉందన్నమాట డిప్లీటెడ్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు ప్రాకృతిక వనరు న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఏదన్నా ఉంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ నాచురల్ రిసోర్స్ అంతగా లభ్యం అవ్వకపోతే దానిని డిప్లీటెడ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అని అంటారు ఇక్కడ మనం ఆయిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి డిప్లీటెడ్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ అంటున్నారు సో డిప్లీటెడ్ ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్యాసెస్ని హ్యాపీగా స్టోర్ చేసుకోగలవు అని ఎన్నో రీసెర్చ్లు ఆల్రెడీ చెప్పాయి సో అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ బెల్జియం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని క్యాప్చర్ చేసి హై ప్రెషర్లో దాన్ని లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సముద్రంలో తీసుకెళ్లారు యాక్చువల్గా ఈ బెల్జియం లేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ గ్రీన్ సాండ్ దగ్గర మటుకు షిప్లో తీసుకెళ్లారు మామూలుగా అయితే డెన్మార్క్ ఆల్రెడీ గ్యాస్ పైప్ లైన్ కనెక్షన్ ఉంది ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పైప్ లైన్ యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడికి వెళ్ళి సముద్రం యొక్క అడుగు భాగంలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మళ్ళీ ఆ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేసేస్తారనమాట సో దట్ ఆ విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనం స్టోర్ చేసి పెట్టచ్చు అని రిమెంబర్ మనం ఇక్కడ సముద్రం యొక్క అడుగు భాగం సీ ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉందో లేదా సీ బెడ్ ఏదైతే ఉందో
डेनमार के संबंधी अला इंकोट नारडिक नेशन की संबंधी नारत् सी की संबंधी सो इलाधा अड़को दिन पेरे नि वेस्ट आई फील दाखिल वेस्टर्न पेर अभी बिकाज वेस्ट सैड को डेनमार की आ प्लेस पेर नि अन्ट सो आ नि वेस्ट आई फील अब वीलो फस्ट टाइम इपू आ कॉबन डयाक्स रिज़्ते इक मन तेल्स इंको मुख्यमंत्री विषय प्राजेक्ट ग्रीन सैंड लाट वाट द्वारा संवसरा एट मिन टन आफ कॉबन डयाक्सइड कैपचर से स्टोर चेयु काक संवसरा कहीं थ्री हड्रेड मिन कॉबन मन कैपर से स्टोर चयकते वाले रेवे मुफ वरको टारगे पे कॉबन जीरो अव्वाल यूरोपियन यूनियन ईरोपा सामख्य आ टारगे रीच क काकते दिस्ज अ बिगिंग इध मोदल दी आधार इंक डेवलपमेंटल ऐक्टिवटी से पड़ी मेल मेल ए कैपचरिंग कैपासीटी स्टोरेज कैपासीटी दिन इंका पाली एट मिन डेफिटली ओन बी एबल टू रीच दिस् बट दें टाइम मारपैत मोदल कदा दिन मन स्वागत तीर सो इन सीसीएस गुजरा सीसीएस कैपचर अंड स्टोरेज आफ कॉबन डयाक्सइड गोस् अंडर द नेम कॉबन कैपचर स्टोरेज विच इज़ इन शार्ट का सीसीएस इकड़े जाग्रत गमन उदाहरण की इकड़ेवे फैक्टरी उ फैक्टरी कॉबन डयाक्सइड रिजुदे सो अगर रिज कॉबन डयाक्सइड वाल कैपर से देर आर् डिफरेंट मेकाज टू कैपर दट सो अवी कैपर से तरह दाँ हई प्रेजर लिक् मार्चे मन चाल मंदे सालिड वेड़चे लिक्टी लिक् वेड़चे गैस अ अला उलटा चयु कदा मल्ल गैस नीचे लिक् लिक् सालिडी और अद एवापरेशन कंडेन सब्लीमेस इवीं एवापरेशन अंटेर एपड़ती वाटर लिक् हीटारो बी एवापरेट आवर अदोवा आवर मल्ल तिगे लिक् अवाले कंडेस अला इक कॉबन डयाक्सइड कंडेन अभी कॉबन डयाक्सइड लिक्न हई प्रेजर लपल दाँ तेतर सो इन बेलजिम डेनमार्क ए फस्ट टाइम जरूर प्राजेक्ट ग्रीन सैंड वाल वाडर तस्कर काफ़ी नैक्स्ट टाइम नीचे वाल सरासरी पैप लैन द्वारा तस्कोर एन क्या इंदा आलरे चपाँ वाली पैप लैन फेसीलिटी उ जस्ट टू चेक वेदर थिंग्स आर् हैपनिंग इन द रईट वे आर्ट वाल ट्रयल ऐसे अभी सक्सफुल सो अंक प्रस्तम इप्ड नैक्स्ट टाइम नीचे वील पैप लैन द्वारा पंप सो इतना सी फ्लोर हो मैं इंदा सी बेड अमो अन्मा आनी वेस्ट आई फीलो अदी एंक सो अला वाला अब रिज़्ते सो आ कॉबन डयाक्सइड अंत अड़े उन्मा इट वोट बी कमिंग टू द सर्फेस अट द सेम टाइम यह अट्मास्फियर एद अगर कॉबन डयाक्सइड रहा सो आधा बैठक की रिज कॉबन डयाक्सइड मैं वेरे चोट की पंपेसा का इकड कॉबन डयाक्सइड उबी अब हीट ट्रैप से बटी अब अट्मास्फियर एक्व वेड़े अवकाश लेन वैल अला मन चटा अला मेल मेल ग्रीन एनर्जी वेप के रेन्यूबल एनर्जी वेप के वाले डेफ चेंज खचिता वस्त मेन वैल इन एट मिन टन मन सेवेगे तरह एनी वेज़ मन मेल मेल के पोटेयल पे लेदे वी का डू एनीथिंग बिकाज थ्री हंड्रेड मिन मन सेव चेयलते मन एनी आ टारगे रीच का सो कॉबन डयाक्सइड इज़ कैपर्ड अं स्टोर्ड अंडरग्रउंड मन इंदा इन गमन इला भूभाग में स्टोर दी दू एंड क्लैमेट पैनल पाइंट अवट दट सीसीएस कॉबन कैपर अं स्टोरेज हाज द पोटेयल टू कॉन्ट्रिब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अचीविंग द गोल आफ् रेड्यूसिंग कॉबन डयाक्सइड एमिशन इक मन जाग्रत गमेंटा इंग्ली अने चाल फनी लांग्वेज अट दें टाइम चाल ट्रिकी लांग्वेज सारी वर्ड चाल जाग्रत गमें रेड्यूसिंग कॉबन डयाक्सइड एमिशन अट्ठार अंत कॉबन ओक उद्गार तग्गे अंत वाल कॉबन असल बैठक की रिज अवक आपगल अला इंडैरक्ट ए वातावरण में रिजाने वाले दूसरे को वेरे चोट पंप अंत वाल रिज अवक मैं आपता एक्पटे सो अंकनी वाले कॉबन डयाक्सइड बैठक एलागैने रिजा इनफाक्ट मैं उन्ना इन लिविंग आर्गनज मन चचीपा मैं बाडी में कॉबन डयाक्सइड बैठक वे कदा सो अला कॉबन डयाक्सइड डेफिट अट्मास्फियर उसे मनि उन्ना लेको भूमि ओक अट्मास्फियर कंपोजिशन फस्ट नीचे कॉबन डयाक्सइड उ नईट्रोजन नत्रजन सी एट पर्सेंट उ आक्सीजन ट्वेंटी वन पर्सेंट उ अला कॉबन डयाक्सइड जीरो पाइंट जीरो जीरो त्री सैवन फाइव पर्सेंट उ सो मन उन्ना लेको आ जीरो पाइंट जीरो जीरो त्री सैवन फाइव पर्सेंट खचिता उ कदा सो अंक दाने मन अभी बैठक दी सो मन एम पे विधायक अट्मास्फियर के ऐड अंकनी ऐडक वाले तक ट्रई जो सो अंक वाल रेड्यूसिंग कॉबन डयाक्सइड एमिशन अट्ठा बट अगेन देर इज डिफरेंट काफ्लिक पाइंटे वाल बैठक रिज तक अपर्टे एना प्राजेक्ट ग्रीन सैंडे प्रस्तमें इलांटे जरिए बिकाज़ दिस्ज द वर्ल्ड फस्ट क्रॉस बॉर्डर पट्टेमो बेलजियम वेमो डेनमार दर इनफाक्ट इन यूरोपियन यूनियन मोतम इधे विधा ने फाला अभी मास् लैवल्लो चाल लैवल्लो भारी स्थाई में कक्सफुल अनक ये कंट्रीस्कते 
సముద్ర సరిహద్దు ఉందో లేదు సీ ఆనుకుని ఉందో ఆ కంట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా ఒక రకంగా డిమాండ్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం జియో పొలిటికల్గా కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ రేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇండియా ఉంది అనుకుందాం ఇండియాకి అరేబియన్ సీ ఆనుకుంది అట్ ద సేమ్ టైం పాకిస్తాన్ కూడా అరేబియన్ సీ ఆనుకుని ఉంది కదా సో ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ వచ్చి అక్కడ కార్బన్ డమ్ చేస్తూ ఉందని అనుకుందాం ఒకవేళ అప్పుడు ఇండియన్కి అరేబియన్ సీ ఆనుకోవడం వల్ల ఒకళ్ళు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ఫ్యూచర్లో ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా అయినా రావచ్చు డెన్మార్క్కి బట్ ఒకవేళ మనకు తెలియదు బట్ ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ ప్రాబ్లం వస్తే దాని డెఫినెట్లీ ఏవైతే మనం ఆల్రెడీ పాడైపోయిన రిలేషన్స్ ఉన్నాయో ఇంకా వర్స్ అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అలా ప్రపంచంలో ఏ దేశం మధ్య అయినా సరే జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం రెండు దేశాలు ఇంకా సంబంధాలు స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది ఇప్పుడు బెల్జియంకి డెన్మార్క్ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా రెండు యొక్క రిలేషన్స్ ఇంకా డెవలప్ అవుతాయి కూడా సో అలా మనకి ఒకటి డిప్లీటింగ్ ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ కానీ డిప్లీటింగ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కానీ దొరకాలి అండ్ దట్టు అవి ఎక్కడో సముద్రంలోని భూభాగంలో ఉండాలి అండ్ ఆ కంట్రీ కూడా ఒప్పుకోవాలి ఈ కంట్రీ దగ్గర మనం క్యాప్చర్ చేసి అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళగలిగే ఫీజిబిలిటీ ఉండాలి బికాస్ ఇది అంత ఈజీ కాదు ఇది చాలా కాస్ట్తో కూడుకుంది అన్ని దేశాల దగ్గర పైప్ లైన్స్ కూడా లేవు అన్ని చోట్ల షిప్పులతో తీసుకెళ్ళడం కష్టం కదా మామూలుగానే షిప్పులు చాలా స్లోగా వెళ్తాయి సో లాజిస్టిక్స్ ప్రాబ్లం కూడా చాలా ఉంది కాబట్టి అనుకున్నంత ఈజీగా అయితే ఇది జరగదు బట్ చరిత్రలో కనీ విని ఎరుగని రీతిలో మొట్టమొదటిసారిగా జరిగింది అండ్ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఈ మార్పు నిజంగానే మంచిదనే చెప్పాలి మార్పు మొదలైంది ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దీన్ని కన్సిస్టెంట్గా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ఇక్కడది వాళ్ళ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకొక కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను మీ వివేక్ నమస్కారం